എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറല്ല ഞാൻ ഒരു രോഗിയാണ് എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ എനിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ വരുന്നത് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് അതിലെ ലോ കാബ് ഇരുപത് ഗ്രാമിൽ കവിയാത്ത കാബാണ് പ്രോട്ടീൻ വളരെയധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പ്രോട്ടീനും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെറ്റബളൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഫാറ്റാണ് അവിടെ ഫില്ലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യത്തിന് അതിൻ്റെ അനുപാതം ഒക്കെ വേറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ മറ്റ് പലരുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസിലുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അധികം ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആളുകളും അത് ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അവരുടെ ദേഹത്തെ ഫാറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും ഫാറ്റ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് പോലെ ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് ടു ഹിപ്പ് റേഷ്യോ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്ന അതല്ലാതെ മെഷീൻ വെച്ച് ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് പിന്നെ ഒബീസായിട്ടുള്ള ആളുകൾ രോഗികളല്ല വണ്ണം കൂടിപ്പോയവർ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ മരുന്നുകളോ മറ്റ് ഇവരുടെ ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രയാസമോ അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും കീറ്റോജെനിസിന് പല സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് കീറ്റോ ഫ്ലൂ കീറ്റോ റാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നിന്ന് കീറ്റോസിലിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ എങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സണ് ഇതൊക്കെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതങ്ങ് റെസല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവർ കീറ്റോസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോകൾ പറയുന്നത് ഇത് എനിക്ക് അനുഭവമില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഫുൾ കോയിറ്റ് കീറ്റോസിലേക്ക് പോയിട്ടേയില്ല പിന്നീട് പറയാനുള്ള കാര്യം നം ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ നമ്മളൊക്കെ ഡയബറ്റിക്സ് ആണ് ചില ആളുകൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവരും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞവരുമായിരിക്കാം ചില ആളുകൾ മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളായിരിക്കും ഒരു ഗുളികയായിരിക്കും അങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിലുള്ള ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മരുന്നുകൾ നിർത്തി എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ലോ കാബ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുകയാണ് വെരി ലോ കാബ് വെരി ലോ കാബ് ഡയറ്റ് കഴിച്ചു നമ്മൾ പ്രോട്ടീനും പരിമിതപ്പെടുത്തി അവർ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ കഴിച്ച് ഫാറ്റ് മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബോഡി കീറ്റോസിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കാണുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അധികം കൂടാതെ തന്നെ നോർമൽ റേഞ്ചിലോ അല്ലെ അല്പം അബ് നോർമൽ റേഞ്ചിലോ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു അങ്ങനെ പറയാം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഡയബറ്റിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഒരു എററാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഷുഗറി ഫുഡ്സ് അല്ലെ സ്റ്റാച്ചി ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടുന്നതേ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുത്താൻ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ കാലം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ സൂ ഹൈപ്
ന്യൂ കാസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് ഇമേജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയ പഠി പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടു മാഗ്നറ്റിക് ഇമേജിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് എത്ര കുറയുന്നതോളം കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ആ രീതിയിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് നമ്മളുടെ ഫാറ്റിനെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയുന്നതോടെ നമ്മളുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും എല്ലാം നിർത്തി നൽ ഇത് ചെയ്യുകയാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസുലിൻ മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ എൻ്റെ എന്താ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മിനിമം ഇൻസുലിനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന മിതമായ കാർബ് ഡയറ്റ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഇൻസുലിൻ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു അത് അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഇത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ചാടി കയറി എൽ സി എച്ച് എഫ് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നിശ്ചയമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ളവരാണ് ഹബീബ് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ്സ് അവക്കാഡോ എന്നൊക്കെ പറ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് പലതരം ബദാം ആമണ്ട് ഫ്ലാർ ഇത് ഇത് ഫ്ലാർ മാവ് ബദാം മാവ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അവർക്ക് പലതും ചെയ്യാം അതുപോലെ എക്സസൈസിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കുറവാണ് അത് വണ്ണ തടി വണ്ണം അമിത വണ്ണവും പിന്നെ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നെ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഈ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതൊരു വെറും അഭിപ്രായമാണ് ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആ വീഡിയോയിൽ വണ്ണം കൂടിയ ഒരു ഇച്ചിരി വണ്ണം കൂടിയതാണ് എന്നവർ പറയുന്നു അവരെ കാണിക്കുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഫാറ്റി ലിവറും അവരുടെ വണ്ണവും കുറഞ്ഞു എൽ സി എച്ച് എഫ് ഫോളോ ചെയ്തതെന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ നിശ്ചയിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരോട് എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഇതൊരു ഗൈഡ് ലൈനും അല്ല ഒരു എന്താ ഒരു ചികിത്സ ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശവുമല്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നജം കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നാല് ദോശയാണ് രാവിലെ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാക്കുക പകരം ഒരു മുട്ടയോ രണ്ട് മുട്ടയോ കഴിക്കുക ആ ദോശയുടെ കൂടെ അല്പം എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ദോശപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാറ്റായി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അന്നജമായി ഇതായി അങ്ങനെ ഒരു മീൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എങ്ങനെ കുറയുന്നു എന്ന് നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു മീൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അനജം കുറച്ച് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എങ്ങനെ ആകുന്നു എന്ന് കണ്ട് അതിന് ശേഷം അടുത്ത മീലിലും ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് മെയിൻ മീൽസിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചപ്പാത്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി സാലഡ് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ് നിങ്ങളുടെ അരി ചോറ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക അല്ലെ കീൻവ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾക്ക് ചോറ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക ചോറാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇൻസുലിൻ കൂട്ടുന്നത് ചോറിനകത്ത് നെയ്യും കറികൾ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇഡലി സാമ്പാറുമാണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇഡലിയുടെ കൂടെ പൊടി കഴിച്ചാൽ അത്രയും കൂടുകയില്ല സാമ്പാറാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിപ്പ് കുറച്ച് ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറച്ച് ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നതും അതൊന്നും ഇടാതെയുള്ള സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക പരിപ്പ് കുറച്ച് ഇടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മാതിരി വഴികളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാ ആ
എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്തൊക്കെ അവരിത് എസ് ബി എൽ സി എച്ച് എഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസോടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം അവരുടെ ഗൈഡൻസോടെ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഏത് ഡയറ്റ് ചേഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡിക്കൊരു ഷോക്ക് വരുന്നത് അതിന് താങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ കിഡ്നി ഫങ്ഷനിങ് നമ്മുടെ ലിവർ ഫങ്ഷനിങ് തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എച്ച് ബി എവൻ സി പിന്നെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി സി ജിയോ മറ്റോ എടുത്ത് ഹാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് നോക്കുക മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ കുറഞ്ഞോ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫങ്ഷന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ കിഡ്നി ചിലപ്പോൾ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആകും കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരാം ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായോ എന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കണം കാരണം ചില ആളുകൾ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ടു ഡയറ്ററി കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ചില ആളുകൾ ഫാറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ വല്ലാതെ കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഈ ഭക്ഷണത്തിലോ ഡയറ്ററി ഫാറ്റ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ചില തരത്തിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഡയറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഹാം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഈ ഡയറ്റുകൾ തുടങ്ങാവൂ ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ര എന്നാൽ യൂറിനിലെ ആൽബമിനും എല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് ഞാനും തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നവംബറിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ചെക്കപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണം ഇതെനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം പിന്നീട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയി ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എസെൻഷ്യലായിട്ട് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ രാവിലത്തെ ദോശ ഇച്ചിരി കുറച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട തിന്നുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് മുട്ട ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് കഴിക്കാമെന്ന് അതുപോലെ ഡയറ്ററി കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ചില അപാകതകൾ കൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ റിസർച്ചും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സും വരുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നിനെതിരായിട്ടാണ് മറ്റേത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ആയിരം പേർക്ക് ഇത് ഗുണകരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദോഷം വന്നാൽ ആ ദോഷം വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് അല്ല ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ലൈസൻസോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മെഡിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളോ അല്ല ഞാനൊരു രോഗിയാണ് എൻ്റെ രോഗത്തിൽ എനിക്ക് ഉള്ളായ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി സമയം കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം നന്ദി നമസ്കാരം